În acest clip determinăm numerele naturale cuprinse între 900 și 1000, pentru care împărțite la 6 se obține restul 5. O să notăm aceste numere cu x și conform cu teorema împărțirii cu rest, x este 6k, 1 să spunem, plus restul 5. Tot x împărțit la 7, adică 7k2, cât tu nu-l cunosc și notez cu k, plus restul 6 și tot x împărțit la 11, obțin restul 10. De aici rezultă din fiecare astfel de relație că x egal cu, în loc de 5, o să-l consider 6 minus 1 și o să-l dau pe 6 factor, pe lângă k 1 plus 1 și minus 1 de care spuneam, da? 6 minus 1, 5. Asemănător, 7 pe lângă k2 plus 1 minus 1, da? în loc de 6, scriu 7 plus 1, ca să pot să am această formă. De asemenea, 11 pe lângă k3 minus 1, pardon, plus 1, minus 1, în loc de 10 am scris 11 minus 1. Și ce am urmărit? Am urmărit adunând acum un 1 aici la fiecare relație sau trecândul pe minus 1 în partea cealaltă, obținem x plus 1 este 6 pe lângă k1 plus 1, tot x plus 1, deci am urmărit să obțin aceeași relație, același număr practic x plus 1 în cazul de față, iar în partea dreapta a obțin niște multipli. Multipli lui 6, lui 7 și lui 11. Deci, practic, numărul x plus 1 este și multiplu de 6, și de 7, și de 11. Asta înseamnă că x plus 1 aparține multiplor lui 6 ori 7 ori 11. Adică, x plus 1 aparține mulțimii multiplurilor 77 mulți cu 6, 462. Și acum, bineînțeles, dintre acești toți multipli îi caut pe cei cuprinși între 900 și 1000. Observ că 462 ori 2 este 924, adică este un număr cuprins între 900 și 1000. Deci rezultă că x plus 1 egal cu 924, adică x, numărul căutat este 923, 924 minus 1. Și astfel am obținut numărul natural dintre 900 și 1000, care împărțit la 6, se obține restul 5 și așa mai departe. Reținem această tehnică în care în partea stângă obțin același număr și în dreapta multiplu de alt număr.